രണ്ടാം വർഷ ജേണലിസം വിഷയത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഫോർ മാഗസിൻസ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് മാഗസിൻ എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മാഗസിൻ എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കാം ഒരു മാഗസിനിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മാഗസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലെ ജോലികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ മാഗസിൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് മാഗസിനിലെ കണ്ടൻറ്റുകളെന്നും ഒരു മാഗസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളതും പല രീതികളിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലുകൾ നമ്മൾ മാഗസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നും മനസ്സിലാക്കി ഈ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പരിചയപ്പെടുന്നത് മാഗസിൻ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു വർത്തമാന പത്രത്തിലെ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏകദേശം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം മാഗസിൻ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിലാദ്യം പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാഗസിൻ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് എന്തൊക്കെ തത്വങ്ങളാണ് ഒരു മാഗസിൻ കണ്ടൻറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വാർഷിക പരീക്ഷയിലും ഇതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചിരുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാഗസിൻ എഡിറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആണ് ഒരു മാഗസിൻ അടുത്ത ഇഷ്യൂ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇഷ്യൂവിലെ കണ്ടൻസ് എന്നാണ് ആ ഇഷ്യൂവിലെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഇഷ്യൂവിലെ കവർ സ്റ്റോറി എന്താണ് വളരെ ഗഹനമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമായിരിക്കണം കവർ സ്റ്റോറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം അടുത്ത ഇഷ്യൂവിലെ കവർ സ്റ്റോറി അടുത്ത വിഷയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു സ്റ്റോറികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഏത് ഏത് ഇനം സ്റ്റോറികൾക്കാണ് അടുത്ത ഇഷ്യൂവിൽ നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അനുബന്ധിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും സ്പേസും ഇത്തരം വാർത്തകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ ആ മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 
ഇത്തരത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറി മാഗസിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവാം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ടാവാം കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാവാം ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫീച്ചർ സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ടാവാം അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ഫീച്ചർ സ്റ്റോറികൾ കാണാം പുസ്തക പരിചയം കാണാം ഇൻ്റർവ്യൂ വേണ്ടി വരും കാർട്ടൂണുകളും കാരിക്കച്ചറുകളും പോർട്ട് ഓഫീസറുകളും വേണ്ടി വരും ഇത് എല്ലാ വിഭാഗം വായനക്കാരുടെയും രുചിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി മാഗസിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ വിഭാഗം വായനക്കാർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി മാഗസിൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കായിക സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി മാഗസിനാണ് സ്പോർട്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണം ഫുട്ബോൾ വേണം ക്രിക്കറ്റ് വേണം ഹോക്കി വേണം അത്ലറ്റിക്സ് വേണം ചെസ്സ് വേണം ഇത്തരത്തിൽ പൊതുവിൽ ആ സമയത്ത് കറൻറ്റായി നിൽക്കുന്ന ട്രെൻഡിങ്ങായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം ഒരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനം മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന മാഗസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് സെലക്ഷനിൽ ആ മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കൂട്ടായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാറാണ് പതിവ് ഈ കവർ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മാഗസിൻ്റെ ആ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ കോപ്പികൾ ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ പോകാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇഷ്യൂവിൽ വായനക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ കണ്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ കണ്ടൻറ്റുകൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ബാലൻസ്ഡ് നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ വരാം സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ബാലൻസിങ് വേണം കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പുകളുടെ ബാലൻസിങ് വേണം ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ മാത്രമായിട്ട് പുറത്തിറക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രമിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ തരം വിഭവങ്ങളും ബാലൻസ് രൂപത്തിൽ ഒന്നും അധികമാവാൻ പാടില്ല ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് സപ്ലൈ മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ ഒരു മാഗസൈൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തോടോ മത സംഘടനകളോടോ പ്രദേശത്തോടോ ഒന്നും ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കരുത് എല്ലാ വിഭാഗം വായനക്കാരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അവരെ ബാലൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഒരു മാഗസിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആണ് അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് ദിസ് കണ്ടൻസ് ആണ് ഈ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കണ്ടൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് ആ മാഗസിനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും വായനക്കാരന് ആ മാഗസിൻ വായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വായനക്കാരൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഇഷ്യൂ വായനക്കാരൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇഷ്യൂ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാതെ പോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവഴിക്കാതെ പോയേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് ദ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സിനിമ മാഗസിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നടനെക്കുറിച്ചോ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കണ്ടൻറ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതതിൻ്റെ ചിലവഴിക്കുന്നതിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും അതിലൂടെ അവിടെ ഒരു ബാലൻസിങ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ
കണ്ടൻറ്റ് ഓരോ കണ്ടൻറ്റും സമഗ്രമായിരിക്കണം അതാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് രണ്ടാമത് ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൽ എററുകൾ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല സമഗ്രമായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായനക്കാരന് കൂടുതൽ സംശയങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ വായനക്കാരന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനുകളും വളരെ ലളിതമായി വായനക്കാരന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ ലേഖനം കൊണ്ട് കഴിയണം ഈ കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നിലധികം സ്റ്റോറികൾ പലപ്പോഴും തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കവർ സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും അതിനെ സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ സപ്ലിമെൻ്ററി സൈഡ് സ്റ്റോറികൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് ഇത് ഈ കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്രമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരന് വായിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയാലും വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും അത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാഗസിനിൽ എഴുതുന്ന ഏത് കണ്ടൻറ്റും കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിരിക്കണം സമഗ്രമായിരിക്കണം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അക്കുറേറ്റ് അത് കൃത്യമായിരിക്കണം അതിൽ തെറ്റുകൾ വരാൻ പാടില്ല ഫാക്ച്വൽ എററുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും എററുകളും ആ ലേഖനത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല സംശയങ്ങൾക്ക് ഇട കൊടുക്കരുത് ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് ആൻഡ് ആക്കുറസി എന്നുള്ളതാണ് മാഗസിനിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏത് കണ്ടൻറ്റും ആയിക്കോട്ടെ അത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിരിക്കണം ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മേഖലയും സമഗ്രമായി പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ഇൻ്റർവ്യൂ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന രീതി അല്ല ഒരു വലിയ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് സമഗ്രമായിരിക്കണം ഒരു ലേഖനമാണെങ്കിലും ആ ലേഖനം വളരെ സമഗ്രമായിരിക്കണം അതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയലുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എല്ലാ ലഭ്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു മാഗസിനിലേക്കുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അതിലൊരു അപൂർണത ബോധ്യപ്പെടും ഈ അപൂർണത വായനക്കാരെ വളരെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല വരുന്ന ഇഷ്യൂകൾ ആ വായനക്കാരൻ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും അത് തകർത്ത് കളയും അത് ആ മാഗസിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അവതാളത്തിലാവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആക്കുറസിയും വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഫാക്ച്വൽ എററുകൾ ഒരു കാരണവശാലും വരരുത് അത്തരത്തിലുള്ള മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ വരാൻ പാടില്ല ടിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വരാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിൽ സബ്ജക്റ്റീവായി നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്കുറസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഒരു മാഗസിൻ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് ഒരു മാഗസിൻ ഇഷ്യൂ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും അതാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആക്കുറസി ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഏതൊരു മാഗസിനും അതിൻ്റെ ഓരോ പേജുകളും അതിസൂക്ഷ്മമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കവർ പേജ് മാത്രമല്ല ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ പേജുകളും വളരെ കൃത്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആർട്ട് ഡയറക്ടറും ആർട്ട് എഡിറ്റർമാരും കോപ്പി റൈറ്റർമാരും വളരെ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഒരു മാഗസിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാഗസിൻ വിൽക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനോഹരമായ കവറുകളും വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പേപ്പറുകളും പ്രിൻറ്റുകളും ഫോട്ടോകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പേപ്പറുകളിലാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രിൻറ്റിങ് ക്വാളിറ്റിയിലൂടെയാണ് ഒരു മാഗസിൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഓരോ പേജുകളും ഓരോ കണ്ടൻറ്റുകളും ഓരോ ആർട്ടിക്കിളുകളും കൃത്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് പേജ് ഡിസൈനറുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് മാഗസിനുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാറ് വർത്തമാന പത്രങ്ങളെ പോലെ അല്ല അത് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടി കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മികച്ച ഒരു ഡിസൈൻ കെട്ടിലും മട്ടിലും മികച്ച ഡിസൈനുള്ള ഒരു മാഗസിൻ മാത്രമേ ചെലവഴിക്കപ്പെടൂ അല്ലാത്ത മാഗസിൻ ഒരിക്കലും ആളുകൾ വാങ്ങിക്കില്ല അത് അതിൻ്റെ ബി
വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ എന്നുള്ളത് ഒരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കാര്യമാണ് മികച്ച ഡിസൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ ഏറ്റതും മികച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും ആ മാഗസിൻ വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊരു വളരെ മികച്ച ഒരു കണ്ടൻറ്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് വളരെ മോശമായ ഒരു ഡിസൈൻ അതിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാഗസിനോ ആ കണ്ടൻറ്റോ ഒരിക്കലും വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മികച്ച ഡിസൈനിൽ ആ ഡിസൈനിന് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയ പേജ് ഡിസൈനർമാരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടി തേടിക്കൊണ്ടാണ് മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ആ മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് ആ മാഗസിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു മാഗസിനിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓരോ മാഗസിനും ഓരോ ഹൗസ് സ്റ്റൈലുണ്ട് ഓരോ മാഗസിനും അവർ നിരന്തരം പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന അവർ ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നിരന്തരം സൂക്ഷിച്ചു വരുന്ന കുറേ സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ എന്താണെന്ന് ഓരോ മാഗസിനും ഏത് ഹൗസ് സ്റ്റൈലുകളാണ് പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ക്ലാഷ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഹൗസ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മാഗസിനും ട്രഡീഷണലായി എല്ലാ ഇഷ്യൂകളിലും പിന്തുടരുന്നു വരുന്ന ഒരു യുണീക്ക്നെസ് ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഹെഡിങ് ഒരു കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഏത് ഫോണ്ടിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാവാം ആ മാഗസിൻ്റെ കവർ പേജിലെ മാസ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം പ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നാവാം ബോഡി കോപ്പി എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നാവാം കാരണം കണ്ടൻറ്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫോണ്ടിലാണ് ബോഡി കോപ്പി കൊടുക്കേണ്ടത് ഉൾക്കോട്ടുകൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഫോട്ടോകളുടെ ക്യാപ്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഫോട്ടോകൾ എത്ര വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും ഓരോ പേജും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കും അവ പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ മാഗസിൻ്റെ ഹൗസ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആ മാഗസിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്ന മാഗസിനെ നമ്മൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കളറുകളും അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നെയിം പ്ലേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മാഗസിൻ ഏത് മാഗസിനാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യുണീക്ക്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൗസ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്തുടരുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും എല്ലാ കണ്ടൻറ്റുകളിലും യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ വരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പലരും എഴുതുന്ന പല കണ്ടൻറ്റുകളും പല രൂപത്തിലായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൗസ് സ്റ്റൈലിന് നമ്മൾ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ പത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ ബുക്കിനോട് ഏകദേശം സാമ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്റ്റൈൽ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തോട് ഏകദേശം സാമ്യമുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഹൗസ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പല പലതും പല മാഗസിനുകളിലും പല രൂപത്തിലാവാം ചില മാഗസിനുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആളുകളുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ശ്രീ ശ്രീമതി മിസ്റ്റർ മിസ്സസ് എന്നൊന്നും പറയില്ല അത് ആ മാഗസിൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ടുഡേ മാഗസിനിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ആരുടെ പേരുടെ മുമ്പിലും ശ്രീ എന്നോ ശ്രീമതി എന്നോ കുമാരി എന്നോ ഒന്നൊന്നും പറയില്ല പകരം പേര് മാത്രമേ പറയൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ടുഡേ മാഗസിൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ശ്രീമതി എന്ന് പറയുകയും മറ്റൊരു ലേഖനത്തിൽ അതില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യുണീക്ക്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ചില സ്ഥലപ്പേരുകൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ആ മാഗസിനിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഏത് വിധത്തിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതിന് യുണീക്ക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു എ റൂൾ ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ സെറ്റിങ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ
അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആ മാഗസിൻ പിന്തുടരുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാഗസിൻ പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റാണ് ഏത് അറ്റം വരെ നമുക്ക് പോകാം എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റുകൾ ആ എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി ആ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ആ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളോ സംഘടനാപരമായ താല്പര്യങ്ങളോ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താല്പര്യങ്ങളോ ജാതി മത അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളോ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളോ ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങളോ എല്ലാം കാണും അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം ആ മാഗസിൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏത് അറ്റം വരെ നമുക്ക് പോകാം എവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തണം ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു സംഘടനയെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഏതറ്റം വരെ പോവാം എവിടെ വെച്ച് നമ്മളത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി തരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ പത്രങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി ഒന്നിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുകയും ആ എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസിക്കനുസരിച്ച് ആ മാഗസിനിലെ എഡി കണ്ടൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ലേഖനങ്ങളും കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാനാവാതെ പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആവശ്യമായ എഡിറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു എഴുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനെക്കുറിച്ച് എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു മാഗസിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ അതാണ് എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗസിൻ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആണ് രണ്ട് ബാലൻസ് ഇൻ കണ്ടൻസ് മൂന്ന് കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് ആൻഡ് ആക്യുറസി നാല് ഡിസൈൻ അഞ്ച് ഹൗസ് സ്റ്റൈൽ ആറ് എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസ് ഇവയെല്ലാമാണ് ഒരു മാഗസിൻ എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗസിൻ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് ഒരു മാഗസിൻ എഡിറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് തത്വങ്ങളാണ് മാഗസിൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിലെ ജോലിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട പാലിക്കേണ്ട ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് 